കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കൊറോണയുടെ ഉത്ഭവം എന്നത് ഇന്നും ഒരു അറിയാക്കഥയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇതിനിടെയാണ് പുതിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശാസ്ത്രലോകം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി ചിലരിൽ അവഗണിക്കാവുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ വന്നുപോകുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലരിൽ ഇത് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താനായി ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഡി എൻ എയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ചില കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നു യൂറോപ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങളും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗവും തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജനിതക ഘടനയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ കണ്ട സവിശേഷത ചിലരിൽ ശ്വാസ തടസ്സം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം ഇവയിൽ ഒരിടം ഏതു തരം രക്തമാണ് ഒരാൾക്കുള്ളതെന്ന് നിർണയിക്കുന്ന ജീനാണ് ടൈപ്പ് എ രക്തമുള്ളവർക്ക് രോഗതീവ്രത അൻപത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കാമെന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ടതായി വരികയോ വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരികയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യകോശത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള എ സി ഇ ടു എന്ന പ്രോട്ടീനിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നാൽ എ സി ഇ ടുവിനുള്ള വ്യതിയാനം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് തീവ്രമായി തീരുമോ എന്നുള്ള സൂചന തരുന്നില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഇതുവരെയും പഠിക്കാത്ത ചില ഘടകങ്ങളായിരിക്കാം പലരുടെയും മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കെയിലിൽ മോളിക്കുലർ ജനറ്റിസിസ്റ്റ് ആയ ആൻഡ്രൈ ഫ്രാങ്ക് അടക്കമുള്ളവരാണ് പുതിയ പഠനം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യത ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായം ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രൂക്ഷമാകാനും കാരണങ്ങളായി ഗവേഷകർ മുന്നേ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിയർ റിവ്യൂ നടന്നുവരുന്ന പുതിയ പഠനപ്രകാരം ഡി എൻ എ പരിശോധനയിലൂടെ ഏത് രോഗിക്കാണ് കൂടുതൽ തീവ്ര പരിചരണം നൽകേണ്ടി വരിക എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കുമെന്ന് പറയുന്നു വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതോ ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ടി വന്നതോ ആയ രോഗികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ജീനോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന ദ്രുത ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്താണ് ഫ്രാങ്കും സഹഗവേഷകരും തങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല ടൈപ്പ് എ രക്തത്തിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം ഉയരുന്നത് നേരത്തെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ടൈപ്പ് എ രക്തമുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് തീവ്രമായേക്കാം എന്ന നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഫ്രാങ്ക് പറയുന്നത് ചൈനക്കാരുടെ പഠനവും ഏതാണ്ട് സമാനമായ കണ്ടെത്തലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നത് തങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാന്ത്വനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം തന്നെ വളരെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാജ്യാന്തര തരത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഹോസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നൊരു സംരംഭം ഉണ്ട് ഫ്രാങ്കും സഹപ്രവർത്തകരും ഇവരുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലേറെ ഗവേഷകർ രോഗികളുടെ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി വരികയാണ് ഇതു സംബന്ധമായി കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾ അധികം താമസിയാതെ നടത്താനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത്